ഇൻസിഡൻ കതിരുവൻ സയൻസ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ആലോചിക്കാൻ പോകുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ വന്നെങ്കിൽ എത്ര നാൾ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി നമ്മളിൽ നിൽക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത് എട്ട് മാസം വരെ പ്രതിരോധ ശക്തി നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് കോവിഡിൻ്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ എതിരെ മാത്രമല്ല കോവിഡ് വൈറസിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഉള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി നമ്മൾ കാണും എന്നുള്ളത് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എട്ട് മാസം വരെ ഇപ്പോൾ എട്ട് മാസം എന്നുള്ള കണക്ക് ഇതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് എട്ട് മാസമേ ആയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ കോശങ്ങളും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ബി കോശങ്ങൾ ടി കോശങ്ങൾ എന്നിവയും നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡികളും തീക്ഷണമായി പ്രതികരിക്കും എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാലും എന്നും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ആശ്വാസകരമാണ് കോവിഡ് ബാധ ഒരു തവണ തീരെ ഒരു മൈൽഡായിട്ട് വന്നെങ്കിലും ആൻറ്റിബോഡികൾ നമ്മളിൽ കാണും എന്നുള്ളത് ആശ്വാസകരമാണ് ഈ നിരീക്ഷണം ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ വൻ മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ നമ്മളുടെ കുടലിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മളെ പലപ്പോഴും സഹായിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അസുഖങ്ങൾ പലതും ചെറുക്കാൻ പ്രാപ്തി നമുക്ക് തരുന്നതാണ് കുടൽ ബാക്ടീരിയ അത് പുതിയ കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ മെലനോമ അല്ലെങ്കിൽ തൊലിക്ക് വരുന്ന സ്കിൻ ക്യാൻസറാണ് മെലനോമ മെലനോമയ്ക്കുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് ഗട്ട് ബാക്ടീരിയകളെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി ഉണ്ട് ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ഇൻഹിബിഷൻ നമ്മളുടെ തന്നെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നേരിടാൻ വേണ്ടി അത് പലപ്പോഴും ഫലപ്രദമാകാത്ത ചില സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫലപ്രദമായവരുടെ ബാക്ടീരിയ അവരുടെ മലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ആ ബാക്ടീരിയ എന്നിട്ട് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കുടലിൽ നിന്ന് ക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യല്ല കുടലിൽ നിന്ന് ക്ഷേപിക്കുകയാണ് ആ ബാക്ടീരിയകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീക്കൽ മാറ്ററിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ കുടലിൽ നിന്ന് ക്ഷേപിക്കുകയാണ് അതോടെ ക്യാൻസർ പ്രത്യേകിച്ച് മെലനോമ വളരെ ഗണ്യമായ തോതിൽ കുറയുന്നു എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെലനോമ ക്യാൻസർ വന്ന് അത് അതിജീവിച്ചവരുടെ മലത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ബാക്ടീരിയകളെ വേർതിരിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയകളെ വേർതിരിക്കണം എന്ന നിർബന്ധം പോലുമില്ല അവരുടെ മലത്തിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ കുടലിൽ നിക്ഷേപിച്ച ധാരാളം മതി മെലനോമ ക്യാൻസറിനുള്ള ചികിത്സ ബാക്ടീരിയകളെ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ നിരീക്ഷണമാണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിന് ഇരുപത് വയസ്സായിരിക്കുന്നു ഹ്യൂമൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ഡി എൻ എ എല്ലാ ജീനുകളുടെയും ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് വിശദമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇത് നടന്നത് ഇന്ന് ഗംഭീരമായി അത് ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിലെ സയൻസ് മാഗസീൻ്റെ കവർ പേജ് തന്നെ ഹ്യൂമൻ ജീനോം അറ്റ് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത് വർഷം ഹ്യൂമൻ ജീനോം ഇരുപത് വർഷം അവരുടെ എഡിറ്റോറിയൽ തന്നെ അതാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം എന്നുള്ളതാണ് എഡിറ്റോറിയൽ എ ജീനോം എഡിറ്റോറിയൽ എ ജീനോം ടു സെലിബ്രേറ്റ് തീർച്ചയായും കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഡി എൻ എ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ സമഗ്രമായ അറിവ് ഇന്ന് ചികിത്സ പദ്ധതികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിലും മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ അവൻ്റെ പല പല അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വൺ അറിവുകളാണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോ പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ജീനോ ഇരുപത് വയസ്സ് ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ് എരിവ് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ മുളക് കഴിക്കുന്നത് ലോകത്തെ പല എത്തനിക് ഗ്രൂപ്പുകളും മുളക് പച്ചമുളകോ ചുവന്നുളകോ ആകട്ടെ ധാരാളം കഴിക്കാറുണ്ട് സവിശേഷമായ ചില ഫിസിയോളജി 
ഈ എരിവ് നമ്മൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം ക്യാപ്സൈസിൻ എന്നൊരു രാസവസ്തുവാണ് ഈ എരിവ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് അതിപ്പോൾ തന്നെ വേദനാ സംഹാരിയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ തൊലിപ്പുറത്ത് പുരട്ടാനുള്ള പല ക്രീമുകളിലും ക്യാപ്സൈസിൻ ഉണ്ട് വേദനാ സംഹാരിയാണ് ക്യാപ്സൈസിൻ ആ എരിവ് ഈ എരിവ് സമ്മാനിക്കുന്ന ക്യാപ്സൈസിൻ പുതിയ ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു വിത്തുകോശങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പുതുതായിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലിൻ്റെ മജ്ജയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ മാരോയിൽ ക്യാപ്സൈസിൻ അവിടെയുള്ള നെർവ് എൻഡിങ് ഉണ്ട് അവിടെയുള്ള നാടി കോശങ്ങളുടെ അഗ്രങ്ങളുണ്ട് അത് പലതും വേദനയും പലതും അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മജ്ജയുടെ അവിടെ ക്യാപ്സൈസിൻ പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് ആ നാടി കോശങ്ങൾ ഈ ക്യാപ്സൈസിൻ കൊണ്ട് ചില സന്ദേശങ്ങൾ വിത്തുകോശങ്ങൾക്ക് ചില സന്ദേശങ്ങൾ കിട്ടുകയാണ് അവ വിഭജിച്ച് മറ്റ് രക്തത്തിലെ കോശങ്ങളായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നെർസിൻ്റെ അഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ക്യാപ്സൈസിൻ വഴി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ വിത്തുകോശങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മുളക് കഴിക്കുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് മുളകിൻ്റെ എരിവിൽ കാര്യമുണ്ട് എരിവ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എരിവ് നമ്മളുടെ ഫിസിയോളജിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എരിവ് ഉള്ളിൽ ചെലുത്തുക മുളക് കഴിക്കുക ആധുനിക ഫിസിയോളജി അതാണ് നമ്മോട് പറയുന്നത് ആറ്റം എന്നുള്ളത് എന്നൊരു പ്രഹേ പ്രഹേളികയായിട്ടാണ് ഫിസിക്സിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറ് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ഇനിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഹീലിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വ്യാപ്തി അതിൻ്റെ റേഡിയസ് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു റേഡിയസ് നേരത്തെ അറിയാം പക്ഷേ ഇത്തവണ അഞ്ച് മടങ്ങ് കൃത്യതയാണ് ഇതിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന് പകരം വളരെ ഭാരമുള്ള ഇരുന്നൂറ് ഇരട്ടി ഭാരമുള്ള മ്യൂ ഓൺ മാറ്റിയെടുത്ത് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അത് അറ്റോമിക് ഫിസിക്സിൽ വൻപൻ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഹീലിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ റേഡിയസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് അറിവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു വൻപൻ അറ്റോമിക് ഫിസിക്സ് കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മാജിക് മെഷ്റൂംസ് സൈലോസൈബിൻ എൽ എസ് ഡി എക്സ്റ്റസി മയക്കുമരുന്നുകളാണ് പക്ഷേ ഈ മയക്കുമരുന്നുകൾ അധികം താമസിക്കാതെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ എത്തിയേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ ഒരു ധാരണ ഇവയെല്ലാം മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ വളരെ മിതമായ രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വല്പം മാറ്റിയെടുത്ത രീതിയിലും സൈലോസൈബിൻ എൽ എസ് ഡി എക്സ് ടെസ്സി ഇവയൊക്കെ ഡിപ്രഷൻ പോലെ അസുഖങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആലോചനയിലാണ് പലയിടത്തും പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കഞ്ചാവിൻ്റെ ചില മാറ്റിയ വിലകൾ ശുദ്ധീകരിച്ച കഞ്ചാവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും നിയമാനുസൃതമാണ് കഞ്ചാവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ മരുന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഞ്ചാവ് എണ്ണ കഞ്ചാവ് ഓയിൽ പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ മറ്റ് മയക്കുമരുന്നുകളും അവയുടെ പർപ്പസ് മാറി നമ്മളുടെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് കോവിഡിൻ്റെ വേരിയൻ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് വലിയ വലിയൊരു ആകാംക്ഷയാണ് പല വാക്സിനുകളിലും വാക്സിനുകളും ഇത് ഫലപ്രദമായി അവയെ നേരിടുന്നില്ല എന്ന് ചില അറിവുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വേരിയൻറ്റുകൾ ആ മ്യൂട്ട മ്യൂട്ടൻറ്റുകളാണ് അവ പക്ഷേ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവ മരണത്തിൻ്റെ അളവ് തീർച്ചയായും ഗണ്യമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഗണ്യമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഇൻസിഡൻസസ് വളരെ ഗണ്യമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്സിനുകളെല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഈ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ ഈ വാക്സിനുകളെ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ വരട്ടെ അവ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിരോധ ശക്തി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മ്യൂട്ടൻറ്റുകളെ നേരിടാൻ ഇപ്പോൾ വാക്സിനുകൾ സ്വല്പം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള വാക്സിനുകൾ പല കമ്പനികളുടെ വാക്സിനുകളുണ്ട് അവയെല്ലാം 
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മ്യൂട്ടൻറ്റുകൾ വലിയ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് പക്ഷേ പ്രതിരോധ ശക്തി തരാൻ കുത്തിവെപ്പ് നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പ്രോജേറിയ ഒരസുഖമുണ്ട് കുട്ടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വൃദ്ധരായി മാറുകയാണ് അവരുടെ തൊലി ചുക്കിച്ചൊളിയുന്നു അവരുടെ മസിലുകൾ അവരുടെ പേശികൾ ദുർബലമാകുന്നു വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് നടക്കാൻ വയ്യാതെയാകുന്നു നാലോ അഞ്ചോ കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് അവർ വൃദ്ധരായി മാറുക പ്രോജീരിയ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന അസുഖമാണ് അത് ഒരേ ഒരു അതിലുള്ള ഒരു ആശ്വാസം അത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ചികിത്സയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് വഴി പെട്ടെന്ന് വൃദ്ധരാകുന്ന ഈ അസുഖം പ്രോജീരിയക്ക് ചികിത്സ സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രോജീരിയ എന്നുള്ള അസുഖം ഒരേ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിലെ ഡി എൻ എ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് എന്ന ശൃംഖല കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ശൃംഖലയാണ് ഡി എൻ എ അതിൽ സൈറ്റോസിൻ എന്ന ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് തൈമിനായി മാറുന്നതാണ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ലാമിൻ എ എന്നൊരു പ്രോട്ടീൻ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മാറിപ്പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ മാറിപ്പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സി സൈറ്റോസിൻ തൈമിനായി മാറുന്നതിന് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് വഴി തിരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അതിനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എലികളിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രൊജീരിയ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വൃദ്ധരാകുന്ന അസുഖത്തിന് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് വഴി ചികിത്സ സാധ്യമാണ് അത് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധയ്ക്ക് എതിരെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ് ഉപരിതലങ്ങൾ സർഫസുകൾ വളരെ വളരെ വൃത്തിയായി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അത്ര കാര്യമാക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ചിന്ത അത്ര കാര്യമാക്കണ്ട എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി നാലിലെ നേച്ചർ മാഗസീനാണിത് അതിലൊരു രണ്ട് ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് രണ്ട് ലേഖനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഉപരിതലം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മടുക്കണമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റയർലി ഇൻഫെക്ട്സ് ത്രൂ സർഫസസ് സോ വൈ ആർ വി സ്റ്റിൽ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഉപരിതലങ്ങൾ അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അതുവഴി പകരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് സാധ്യതയില്ലെന്നല്ല സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അവർ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അതിൽ ഒരു വാചകം രണ്ട് വാചകങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എവിഡൻസ് ഫ്രം സൂപ്പർ സ്പ്രെഡിങ് ഇവൻസ് വയർ ന്യൂമറസ് പീപ്പിൾ ആൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് അറ്റ് വൺസ് യൂഷ്വലി ഇൻ എ ക്രൗഡഡ് ഇൻഡോർ സ്പേസ് ക്ലിയർലി പോയിൻസ് ടു എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ says scientist mar you have to make us some really convoluted scenarios in order to explain super spreading events with the contaminated surfaces she says the contaminated surfaces in a kailum airborne why will could pagaranulla sadhiyana etum koodal karanam nammal thummuga അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് ചിരിക്കുമ്പോൾ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ വായുവിൽ ചെറിയ 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 തുള്ളികളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസുകളാണ് പകർത്താൻ കൂടുതൽ സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് എയർബോണാണ് എയർബോൺ അല്ല എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് എയർബോൺ വായുവിൽ കൂടി പകരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉപരിതലങ്ങൾ കൃത്യമായി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ വെൻറ്റിലേഷൻ വായു സഞ്ചാരം ഉള്ള മുറികളിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വായു സഞ്ചാരമുള്ള മുറികളിലായിരിക്കണം അവർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് വെൻറ്റിലേഷനാണ് അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരു മുറിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അസുഖം കൊണ്ട് തന്നെ തീവ്രതരമായിട്ട് ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചില കാരണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കോവിഡ് അസുഖം മാറിക്കഴിഞ്
ചിലർ തീവ്ര അത് തീവ്രമായിട്ട് മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു റോഗ് ആൻറ്റിബോഡി നമ്മുടെ തന്നെ പ്രതിരോധ ശക്തി ചില തെമ്മാടികളായ ആൻറ്റിബോഡികളെ നിർമ്മിച്ച് അവ നമുക്കെതിരെ തന്നെ നമ്മുടെ കോശങ്ങളെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പല മരണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് കോവിഡ് അസുഖം മാറിയെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ശ്വാസകോശങ്ങൾ തീർത്താർമാറാകുന്നത് റോഗ് ആൻറ്റിബോഡി നമ്മുടെ തന്നെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ തെമ്മാടികളായ ആൻറ്റിബോഡികളെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവ നമുക്കെതിരെ തിരിയുകയാണ് അതാണ് ഒരു സാധ്യത കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയാണ് ഒരു കാരണമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് മറ്റൊരു പദ്ധതി സെല്ലുലോസ് മാറ്റിയെടുക്കുക സെല്ലുലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാൻറ്റ് മെറ്റീരിയലാണത് തടിയിലും സസ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലും സെല്ലുലോസ് ധാരാളമുണ്ട് സെല്ലുലോസിനെ മാറ്റിയെടുത്താൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരമാകും എന്നുള്ള വ്യക്തമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ ഫൈബ്രിലേറ്റഡ് സെല്ലുലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ മറ്റു തരം ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് കട്ടിയുള്ള ഫൈബറുകൾ ആക്കി മാറ്റുക പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ അതും ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ നേച്ചറിൽ ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഫൈബ്രിലേറ്റഡ് സെല്ലോസ് ആസ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ ടെക്നോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ അത് ബയോഡിഗ്രേഡബിളാണ് അത് പ്രകൃതിക്ക് യാതൊരു നാശവും വരുത്തുന്നില്ല സെല്ലുലോസ് പ്ലാൻ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫൈബർ തന്നെ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലുള്ള ഫൈബർ സെല്ലുലോസാണ് സെല്ലുലോസ് കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന പലതും എന്ത് നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് സ്വൽപ്പത്തിൽ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കണം അതിനെ ഫൈബ്രിലേറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം അതൊരു കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം ഗണ്യമായി കുറയാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം പുതിയ പഠനങ്ങൾ നമ്മെ തെറ്റിപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെ കാണാം സയൻസ് ടുഡേയുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിന് കാത്തിരിക്കുക